Bonjour les amis, ça y est, il est là, il est arrivé, mon Fragile World qui m'a été offert par Carole est arrivé aujourd'hui par la poste. Merci Carole, je suis trop contente d'avoir enfin ce livre, de le tenir enfin entre mes mains et je vais tout de suite commencer à colorier dedans, mais avant ça, je vais vous le présenter page par page. Je sais que vous êtes nombreux à être très attirés par ce livre et même à l'avoir déjà commandé, et bien comme ça je vous fais un petit page par page en français avec mes commentaires. Alors ici c'est l'édition anglaise, les éditions L'Homme Art. Donc ce qui est important à savoir c'est que les éditions L'Homme Art, elles sont cousues et non pas collées. Ce qui fait que on a beaucoup moins de risques d'avoir les pages qui sortent du livre quand on utilise le livre et qu'on l'ouvre pour colorier. Donc les éditions L'Homme Art, c'est les éditions anglaises. Ma petite Penny, tu fais de l'ombre sur ma page. Voilà. Donc ce sont les éditions anglaises, il y aura aussi une version américaine, les éditions plume, où le papier est plus épais mais la reliure est collée, donc c'est vraiment un choix que vous devez faire. Moi personnellement je préfère la reliure cousue. Donc on commence tout de suite avec un petit bébé tortue qui sort de son œuf. c'est déjà adorable comme image de début. On a une belle page bien complète ici pour la page de nom, avec toutes sortes de plantes exotiques, je pense qu'il y a moyen de mettre vraiment de jolies couleurs sur cette page. Et ici, on a la présentation euh, du livre et il est indiqué que, en fait, ce livre soutient la fondation de vie sauvage David Shepherd. C'est une fondation qui travaille pour sauver les espèces animales en danger. Donc la mission de cette fondation, c'est d'augmenter la conscience autour du monde à propos de la nécessité de protéger et de conserver la vie sauvage et son habitat. Alors ici, on a déjà un magnifique paysage sous-marin vu d'en bas et j'ai fait de la plongée et je vous assure que quand on regarde d'en bas et qu'on voit euh, les requins et les poissons vus d'en bas, ça donne vraiment une impression extraordinaire. Donc, déjà cette page, j'ai très très envie de la colorier. Alors au niveau des espèces animales qui sont dans le livre, vous pouvez remarquer que contrairement aux autres livres de Kirby Rosanne, vous voyez ici, on a le numéro de la page et donc le numéro de la page réfère à un index à la fin de, du livre et vous avez pour chaque espèce le nom de l'espèce ainsi que l'état de, de protection qui est nécessaire donc si c'est une espèce vulnérable, une espèce en danger, une espèce en danger de façon critique euh, donc tout ça est indiqué ici à la fin avec un petit texte qui vous explique où vit cet animal et de quelle façon il est en danger voilà, j'ai laissé le petit signé ici pour pouvoir retrouver cette page facilement et on commence tout de suite avec la panthère des neiges. Ce qui est très particulier dans ce livre et qui est vraiment le propre de Kirby Rosanne, c'est que il, euh, il intrigue les mondes les uns à l'intérieur des autres. Et donc, comme dans son livre, les mondes à l'intérieur des mondes, Worlds Within Worlds, vous avez un animal ici, par exemple le gorille, qui soutient un paysage. Et donc, le gorille devient le sommet de la montagne avec la cascade qui descend ici. Je trouve ça hyper poétique. Et donc, ça, c'est vraiment le propre de Kirby Rosanne. Et je trouve que dans ce livre, cette façon qu'il a de dessiner prend vraiment tout son sens dans la mesure où l'animal est en danger parce qu'il faut protéger son habitat. Mais l'animal est un élément essentiel qui sert, lui, à protéger l'habitat parce que l'animal animal soutient l'habitat en répandant les graines, etc. Donc la vie sauvage c'est vraiment un tout, pas, il ne faut pas que protéger l'habitat ou que protéger les animaux, mais protéger les deux ensemble, et donc c'est vraiment envisagé comme un tout ici dans ce livre. Magnifique page ici aussi. Une double page sur des lémuriens. Alors ici nous avons en page 14, les antilopes Saïga. C'est des antilopes qui existent depuis le temps des mammouths. Ce sont les plus anciens mammifères sur la planète Terre. On les trouve au Kazakhstan, en Russie et en Mongolie. Et aussi parfois, euh, on en avait vu en Chine avant que l'espèce soit éteinte là-bas. Ici, on a aussi, vous voyez, l'antilope qui est elle-même le paysage. Pour d'autres antilopes, c'est super poétique, j'adore. On a la même chose ici avec cet ours polaire dont le dos est l'iceberg qui soutient l'ours polaire. Et vous voyez ici, on a les images pour pouvoir euh, suggérer une aurore boréale. Je pense qu'on peut aussi faire de très, très belles choses avec cette page. Ce qui est intéressant chez Kirby Rosanne, c'est que les détails sont vraiment très bien dessinés. Donc ici, vous avez tous les poils qui sont déjà dans le bon sens, ce qui est vraiment une grande aide au niveau du coloriage. Il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts pour colorier, par exemple, ces chimpanzés. Vous avez déjà les ombres qui sont indiquées et les, les poils qui sont mis de façon beaucoup plus fine, ce qui fait que ça ne gêne pas au niveau du coloriage. 
Si vous voulez colorier du Kirby Rosane avec moi, pour le moment, je suis occupée à colorier le chat mécanique dans Color Morphia. Mais très très bientôt, je colorierai avec vous des images dans ce livre, bien entendu. Je n'ai qu'une hâte, c'est de commencer. Ça, c'est aussi le propre de Kirby Rosane, de mettre deux animaux face à face. Donc, vous pouvez soit utiliser les mêmes thèmes de couleurs, soit utiliser deux thèmes de couleurs complètement différents. Faire, par exemple, hiver, été, ou faire teinte froide, teinte chaude, comme, euh, comme l'hiver et l'été. Mais vous pouvez aussi faire des, des, des mauves et des violets, et ici, des tons plutôt verts. Donc, vous pouvez toujours prendre deux teintes, soit opposées, soit complémentaires, pour faire des choses différentes. Ou vous pouvez aussi, évidemment, rester dans les mêmes combos de couleurs pour la double page. C'est magnifique ici l'abeille avec la prairie fleurie sur son dos. Et pareil pour le papillon. Le grand requin blanc en pleine chasse. Je pense qu'il faut aimer les poissons pour colorier cette page. Ici nous avons le mandril qui vit dans le centre Afrique. Un magnifique aigle ici qui porte la montagne sur son dos. Les illustrations sont très variées, vous avez autant des animaux en entier avec le paysage autour qu'ici vous avez la tête de l'animal uniquement avec les fruits tout autour, je trouve que c'est vraiment varié, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ici on a le poisson, en, je ne sais pas comment il s'appelle en anglais, on va aller voir, mais en français ça s'appelle un Napoléon, vous voyez c'est à cause de la bosse qu'il a sur son, sur son crâne, ici ce sont des très très grands poissons qui font 2 mètres de long, j'en ai déjà vu en plongée, très pacifique, très intéressant, vraiment magnifique poisson avec de très très belles couleurs, donc ici on est en page 26 et 27, donc je peux regarder ici en anglais, comment il s'appelle en anglais, voilà, en anglais ça s'appelle les Humphead Rass. Très beau paysage sous-marin ici encore. Alors les petits ici, Blackfoot Ferrets en anglais, très très mignon. Le panda géant, évidemment, dans les espèces en danger, il y a le panda géant dans, sa, dans son habitat naturel qui est la forêt de bambou. Cet hippopotame est absolument somptueux avec l'eau qui lui dégouline des mâchoires et sur le dos. Il y a vraiment moyen de faire de très jolies choses avec ses coloriages. Ici, on a une petite chauve-souris qui mange des fruits. Waouh, le jaguar, le jaguar qui est en train de marcher dans l'eau, dans son un habitat naturel qui est la forêt amazonienne, je pense. On va aller vérifier. Page 34. Les jaguars vivent dans la forêt amazonienne en Amérique du Sud. Ce sont les super prédateurs de leur environnement. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire et ils sont de puissants nageurs et de très bons grimpeurs. Ils se répandent sur de larges zones de la forêt pluviale et des bords de la rivière. C'est la chasse et la perte d'habitat qui menacent la survie des jaguars. Il y a aussi la déforestation qui a mené à la fragmentation de leur population. Cette fragmentation fait qu'ils peuvent être chassés dans une seule région puisqu'ils ont été tous mis au même endroit par la déforestation et alors aussi ils ne peuvent pas voyager pour trouver soit de la nourriture, soit un partenaire. Voilà, je trouve ça vraiment très intéressant que ce soit chaque fois expliqué ici au bout. Si vous préférez avoir les explications en français, évidemment, il faudra attendre la version française de ce magnifique livre, mais je ne sais pas si vous arriverez à attendre. En tout cas, moi, moi je n'ai pas pu. Magnifique éléphant d'Asie qui sert de support à toute une forêt, la mousse à des singes. C'est superbe, cette image est vraiment trop, trop magnifique. Tigre est vraiment splendide avec tous les papillons sur sa tête. Je trouve ça juste dommage qu'il soit représenté dans une posture agressive parce que justement avec les papillons, ça donne un petit côté peace and love. Et j'aurais aimé qu'il soit plus apaisé au niveau de son, de son visage. Ici, on est typiquement dans les mondes intriqués de Kirby Rosan avec la corne du rhinocéros qui devient la forêt. Et dans cette forêt, on a le jaguar, on a des hyènes et on a une girafe ici qui se nourrit, ainsi que des oiseaux. C'est tout à fait intriqué comme motif, j'adore. Ah, oh, on a même une antilope ici. Thick Billet Parrots. Ici, on a des perroquets qui vivent au nord de Mexico. C'est à cause de la déforestation qu'ils sont menacés. La chasse et leur capture illégale pour le commerce d'animaux. Oui, ça c'est vraiment dramatique que les animaux qui sont les plus beaux dans la vie sauvage soient capturés pour être mis dans des cages. C'est vraiment, vraiment dramatique. Je pense que ce livre constitue une belle prise de conscience. Il y a un côté un petit peu triste, évidemment, puisque chaque espèce qui est représentée dans ce livre est en danger ou est menacée. 
Mais je pense que la prise de conscience doit être mondiale et qu'elle est très importante. La tortue de la couverture ici, inoubliable. Cette couverture est vraiment ce qui fait qu'on a envie d'acheter le livre, je trouve. La tortue qui porte son habitat naturel sur elle, et avec les méduses et les poissons tout autour, c'est juste magnifique. Le requin-baleine est somptueux ici aussi. Alors ici, je pense que c'est un coyote. Ah non, loup éthiopien. C'est ce des... une espèce endémique à l'Éthiopie. J'adore le grand, le grand loup ici, qui est le support pour toute une famille de loups. Et on a même les petits louveteaux ici, c'est trop magnifique. Superbe, Laurent Houtan, qui tient la forêt dans ses bras. Et les koalas dans leur forêt d'eucalyptus. Juste magnifique, même en noir et blanc, je trouve. Vous voyez, ces images sont déjà superbes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts de, de, à faire quand on les met en couleur. Je pense qu'il suffit vraiment de suivre ce que l'auteur nous a montré au niveau des ombres, de l'implantation des poils. C'est trop, trop beau. Et j'ai vraiment trop envie de colorier plein de pages. Mais je vais me limiter à deux pour commencer. Donc, j'ai déjà choisi deux pages. Je vais filmer le coloriage de ces pages comme ça. Si vous avez envie de colorier dans, avec moi dans ce livre, vous pourrez facilement suivre ma vidéo. Alors celui-ci, comme on a déjà eu le léopard des neiges, c'est léopard à mur. C'est un autre léopard qui vit en Russie, qui est aussi au sommet de la chaîne alimentaire là-bas, et qui sont chassés malheureusement pour leur fourrure. Et évidemment, ils sont aussi menacés parce que le, le nombre de proies diminue, parce que leur habitat est entouré d'agriculture et de construction d'habitation. C'est bien d'avoir deux pages de neige, l'une en face de l'autre, parce qu'on peut vraiment faire quelque chose d'uniforme sur ces deux pages pour avoir un ensemble. Je trouve ça vraiment chouette. Ici, on a les dugong qu'on appelle les vaches des mers parce qu'ils broutent une quantité incroyable de végétation tous les jours. Ils font ça toute la journée. Ils vivent sur les, les bordures des fleuves en Inde et dans l'océan Pacifique et dans la mer Rouge. Ils mangent les algues et en fait, leur façon de manger les algues fait que ces algues repoussent. Et ça assure un habitat sain pour euh, d'autres espèces marines. Ils sont surtout menacés par la perte de l'habitat et la dégradation des algues, qui est principalement due au développement des activités côtières et de la pollution. Il est vital de maintenir leur habitat pour maintenir l'espèce, évidemment. Ici, on a la loutre de mer, qui est une espèce très importante pour en fait maintenir à un niveau acceptable les populations d'oursins, puisque c'est ça qu'elles mangent. Les licaons ici, qui sont des sortes de chiens sauvages qui vivent en Afrique. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos des licaons Chiens sauvages d'Afrique en anglais, ça s'appelle pas des licaons en anglais. Ce sont des prédateurs opportunistes qui chassent souvent les animaux malades ou faibles et alors ça aide à maintenir l'équilibre naturel et aussi ça améliore la santé générale de la population de proie. C'est la perte de l'habitat qui est la principale menace pour ces licaons. Ça c'est les iguanes des Galapagos. Iguanes marines, ils habitent dans les îles Galapagos. Et ce sont les seuls lézards du monde qui vivent uniquement dans l'océan. Ces reptiles sont herbivores et en fait ils mangent les algues au fond de la mer. Ils plongent en apnée et ils mangent les algues au fond de la mer. Ils savent rester très très longtemps au fond de la mer, c'est vraiment intéressant à voir. Ici on a des, des petits kangourous, ils sont vraiment tout petits, très très mignons. Et le, le hamster européen, en danger critique. Ils sont une part importante de la chaîne alimentaire parce qu'ils servent de proie à toute une série d'animaux, du renard roux d'Europe à des larges oiseaux. Les changements de climat, l'agriculture et la pollution ont contribué à leur déclin. Et les scientifiques prédisent qu'ils pourraient s'éteindre dans les 30 prochaines années. Voici des pangolins dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Ici, on a les narvals. Ici, on a les, les colombes polynésiennes, qui sont aussi connues comme tutururus. 
il n'en reste que 150 dans le monde. Ça, 150, oui, ça c'est vraiment un chiffre qui rend l'espèce euh, vraiment dans un état critique, puisque en dessous de 200, une espèce, on n'est pas sûr qu'il qu y ait assez d'individus pour qu'elle puisse euh, se reproduire et, et que l'espèce puisse survivre. Alors, les anguilles européennes sont en danger aussi. Ici, on a les dauphins de Hector qui sont en danger. On a vraiment des espèces de toutes sortes. On a des espèces marines, des espèces qui vivent dans les forêts tropicales, même des espèces européennes. Ici, ce sont les, les pingouins des Galapagos. Et ici, on a le diable de Tasmanie. Et ici, nous avons la liste de toutes les espèces avec un petit décor. Donc, c'est pas simplement une liste pure et froide, mais on a aussi des dessins de Kirby Rosan ici sur la fin avec la liste de toutes les espèces. Si vous aimez travailler avec des photos de référence, cette liste est vraiment quelque chose de très précieux parce qu'elle vous permet de travailler avec les photos de référence pour appliquer vos couleurs sur les pages. Et voilà, nous avons terminé la présentation de ce magnifique livre « Fragile World » de Kirby Rosan. En dessous de cette vidéo, je vous mettrai les deux liens. Je vous mettrai le lien vers l'édition L'Homme Art, qui est l'édition anglaise avec un papier plus fin et la relire cousu. Et je vous mettrai aussi le lien vers les, édi les éditions Plume. Donc les éditions Plume, le papier est plus épais, permet plus facilement de travailler avec de l'eau, mais la relire est collée, ce qui peut occasionner euh, des dommages à votre livre si les pages commencent à sortir du livre. Donc vraiment, c'est un choix que vous pouvez faire et quand le livre sera sorti en français, je vous ajouterai aussi le lien vers la version française. Merci beaucoup d'avoir feuilleté ce magnifique livre avec moi. Merci beaucoup Carole pour ce très très beau cadeau. Et je vais tout de suite commencer à colorier dedans et à vous tourner un petit tutoriel. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bon coloriage